আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু ইন্ডিয়া জলপাইগুড়ি থেকে একজন প্রশ্ন করছেন যে শেখ স্বামী স্ত্রী সহবাসের পরে কোন বস্তু বা বস্ত্রতে হাত দিলে কি সেটা নাপাক হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম ওয়া বারাক আলা নাবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন না ভাই সহবাসের পর কোন বস্তু বা বস্ত্রতে হাত দিলে সেই বস্তু বা বস্ত্র নাপাক হবে না আপনার জেনে থাকা উচিত যে আপনার হালতটা সহবাসের পর জুনুবি হালাত অপবিত্র হালাত কিন্তু আপনার থেকে বীর্য পাত যে হয়েছে সেই বীর্য হারাম হারাম নয় বীর্য নাপাক নয় আপনার বীর্য পাত হলে সেই বীর্য নাপাক নয় বীর্য পবিত্র কিন্তু তারপরও আপনার থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে গোসল করতে হবে কেন করতে হবে এটা এরকম জবাব যে আমরা উঁটের গোস্ত খেলে আমাদের আবার উজু করা লাগে তাহলে উঁটের গোস্ত হালাল খাওয়া হালাল কিন্তু তারপরও খেলে অজু করা লাগে নাহলে নামাজ হয় না আর অজু করে উঁটের গোস্ত খেলে চলে যায় অজু দেন বীর্যটা মৌলিক পদার্থটা নাপাক নয় কিন্তু তার হুকমি বিধানটা আবার নাপাক অর্থাৎ বীর্যপাত হলে জুনুবি হালাত হয় মানে অপবিত্রতা হালাত হয় বড় না পাকি যেটাকে বলা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় উসুলে ফেকের পরিভাষায় ফেকার পরিভাষায় তাহলে তখন গোসল করা লাগে নাহলে এবাদত বন্দেগি করা যায় না হ্যাঁ এরকম বিষয়টা এটা হুকমি না পাক বীর্য মূল পদার্থ হিসেবে না পাক নয় এটা বের হয়ে গেলে না পাক অবস্থা এসে যায় সেজন্য গোসল করা লাগে কিন্তু সহবাসের পর আমাদের সমাজে কথিত আছে যে মাটিতে হাঁটলে পারে গোসল ছাড়া মাটি বদ্ধ আ করে খানাতে হাত দিলে খানা বদ্ধ আ করে হ্যাঁ কোনো কিছুতে হাত দিলে সেটা নাপাক হয়ে যায় এটা এটা ভ্রান্ত কথা নীতিহীন কথা কোরআন সন্ন্যা এবং বিবেক বিবেক বিরোধী কথা তাহলে আপনি সহবাসের কারণে যে নাপাকি অর্জিত হবে সেই কারণে খাওয়া দাওয়া আপনি করতে পারবেন বস্তু বা বস্ত্র স্পর্শ করতে পারবেন সেটা নাপাক হবে না হাজ আল্লাহ আলম বেহিন মিসাহ সাল্লাহ সাল্লাম বারাকালা নবী নেমাহ